ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അസമയത്ത് വെടിക്കെട്ട് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി നടപടി സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ സമയക്രമം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് പാർമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ചികിത്സാ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമം ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ കോൾപാടങ്ങളിലെ ചണ്ടി പ്രശ്നം കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കെ എൽ ഡി സി ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം യോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് കോൾ കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് വിയൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി കൊടിസുനിയെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കൊടിസുനിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു എണ്ണൂറ്ററുപത് പോയിന്റുമായി തൃശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തൃശൂർ പാലസ് റോഡിലെ കുഴികളും റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടവും കച്ചവടവും വാഹനയാത്രികർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു റോഡിൽ ഭാഗികമായി ടൈൽ വിരിച്ചതിനെതിരെയും ആക്ഷേപം നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അസമയത്ത് വെടിക്കെട്ട് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച അതത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നോക്കി സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് റെയ്ഡ് ചെയ്ത വെടിക്കോപ്പുകൾ പിടികൂടാനുള്ള നിർദ്ദേശം പൂർണമായും റദ്ദാക്കി സർക്കാർ അപ്പീലിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ അസമയം ഏതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ഉത്തരവിനെ വ്യക്തികൾ ഇഷ്ടാനുസരണം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇടവരുമെന്നും ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരിഗണനാ വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചു ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനുള്ള വെടിക്കെട്ടിന് ഇളവ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി വീണ്ടും ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ പൂരത്തിനും ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിനും വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹർജിയിൽ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ കേരളത്തിലാകമാനം ബാധകമാകുന്ന ഉത്തരവിടാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയത് അസമയത്തെ വെടിക്കെട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജി രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഇനി പഴയതുപോലെ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനാകുമെന്നും പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന് അനുകൂലമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടെന്നും ജി രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ പഴയ പോലെയാക്കി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തിരുവമ്പാടി പാർമേക്കാവിന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷത്തിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഒരു മുൻ മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു സമയത്ത് രാത്രിയാണെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിധിയുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും റീകൺഫേം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനാറിൽ പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ്റെ ഒരു വിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേയുടെയും ഒരു വിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതാത് ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലത്തെ നടന്നു വരുന്ന ചടങ്ങുകൾ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അതിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ അത് കൈയോടെ സർക്കാർ ആ ഇഷ്യൂ ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ മൂവി ചെയ്തു ഇന്നലെ മൂവി തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് വന്നു ആ വിധിയും വന്നു അപ്പോൾ പഴയ പൊതി അതുകൂടാത്ത വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വിധിയിൽ ഈ വെടിക്കോപ്പുള്ളവരെയൊക്കെ എപ്പോൾ വേണ
കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു തൃശൂർ മുണ്ടൂർ സ്വദേശി പാറമേൽ വീട്ടിൽ ആരോണാണ് മരിച്ചത് പല്ലുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ചികിത്സാ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയി പതിനൊന്നരയോടെ ബന്ധുക്കൾ കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആശുപത്രി അധികൃതർ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സംശയം നൂന്നിയ ബന്ധുക്കൾ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നത് കണ്ടത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം കുട്ടി മരണപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബന്ധുക്കളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കുന്നംകുളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി രാവിലെ എട്ടേകാലോടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പത്തേ മുപ്പത് വരെ നിരീക്ഷണ മുറിയിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഡിക്സൺ പറഞ്ഞു പോലീസ് നടപടികളുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലെ സംഘർഷം ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എം നിതീഷ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വിഘ്നേശ്വര പ്രസാദ് കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെറി പി രാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി കോൾപ്പാടങ്ങളിൽ ചണ്ടി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ ചണ്ടി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഒൻപതിനായിരം ഏക്കർ പാടം തരിശിടാൻ കർഷകർ നീക്കം നടത്തിയതോടെയാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചത് പുല്ലഴി നാലുമുറി അഡാട്ട് എൽത്തുരുത്ത് ചാലാടി തുടങ്ങിയ കോൾപ്പടവുകളിലാണ് കർഷകർ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നത് കോൾപ്പാടങ്ങളിലെ ചണ്ടി നീക്കം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൾ കർഷകർ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ നടത്തി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയായിരുന്നു പുല്ലഴി കോൾപ്പടവിലെ ചണ്ടി നീക്കം മന്ദഗതിയിലായതിനെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലെ എഴുപതോളം വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളം കയറിയിരുന്നു കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ചണ്ടി നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട പുല്ലഴി കോൾച്ചാൽ ചേറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങൾ കളക്ടർ സന്ദർശിച്ച് പത്ത് ദിവസത്തിനകം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കെ എൽ ഡി സി ഇറിഗേഷൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ചേറ്റുപുഴ ഭാഗത്തെ ചാലുകളിലെ കുളവാഴ കരുവാലി ചണ്ടി എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത് വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി ബുധനാഴ്ച പുഴയ്ക്കൽ മുതൽ ഏനാമാവ് വരെ വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദുരന്ത നിവാരണ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പരിശോധന നടത്തും കളക്ടർ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാസം മാസം ശമ്പളം കൃത്യമായി കിട്ടും പക്ഷേ ശമ്പളം കിട്ടാത്ത കൃഷിക്കാരാണ് വന്നത് അവരോട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വാക്കുകൾ ഇതൊന്നും പറയാനില്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അടിയന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ സ്പോട്ടും കണ്ട് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയ്തതിൽ വലിയ സന്തോഷം കൃഷിക്കാരായ ആളുകൾക്കുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കോൾ കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് കോൾപ്പടവിലെ ചണ്ടി നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കളക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് കോൾ കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കരഞ്ഞത് യോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദിനെ ജില്ലാ കളക്ടർ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മാസം ശമ്പളം കിട്ടും ശമ്പളം കിട്ടാത്ത കർഷകരാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 
ഇയാളുടെ സഹോദരൻ ശ്രീനേക് സുഹൃത്ത് ഒളരി സ്വദേശി ശ്രീരാജ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ശ്രീരാഗിനെയും സംഘത്തെയും അൽതാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച് ബാഗ് പരിശോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ബിയൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി മർദ്ദനമേറ്റെന്ന പരാതിയിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കൊടിസുനിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിയൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അവശതകളുണ്ടെന്ന് കൊടിസുനി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങിയിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കൊടിസുനിയെ മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞ് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് കൊടിസുനിയെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ബിയൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിൽ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പത്തു പേരെ പ്രതിചേർത്താണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കലാപ ആഹ്വാനം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടക്കുന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു എണ്ണൂറ്ററുപത് പോയിന്റുമായി തൃശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എണ്ണൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് പോയിന്റുമായി പനങ്ങാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പോയിന്റുമായി ചെന്ദ്രാപിനി ഹൈസ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റുമായി ചാലക്കുടി എസ് എച്ച് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു ശാസ്ത്രോത്സവം ടി എൻ പ്രതാപനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രോത്സവം ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും നവീന മാതൃകകൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോ എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾ മുതൽ നവീന കൃഷി രീതികൾ വരെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂർ ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വി എച്ച് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജെ ടി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച സോളാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറിന്റെ മാതൃക പ്രദർശനത്തിലെ ആകർഷണീയമാണ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ എസ് അഖിൽ കൃഷ്ണ മുഹമ്മദ് സാഹിർ എന്നിവരാണ് ഇന്ധനം കൂടാതെ സൂര്യതാപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്ടറിന്റെ മാതൃക നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് പമ്പിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇടുക്കി രാജകുമാരി ഗവൺമെന്റ് വി എച്ച് എസ് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ ജലാംശം കുറയുന്ന സമയത്ത് സെൻസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവശ്യമായ ജലം കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് കർഷകർക്ക് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ലാഭം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ജലസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു റോഡിലെ കുഴിയും റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടവും വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു തൃശൂർ പാലസ് റോഡിൽ രാമനിലയത്തിന് സമീപത്തെ റോഡിലാണ് വലിയ കുഴിയും റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടവും നടക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിലൂടെയും വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന രാമനിലയത്തിന് സമീപത്തെ റോഡാണ് തകർന്ന് കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി തകരുന്ന ഇവിടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ടൈൽ വിരിക്കാതെ അളന്നു കുറിച്ച് കട്ട വിരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് കാരണം അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടി കട്ട വിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിന് എന്നേക്കുമായി ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് യൂണിയനുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ റോഡിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടവും പൊടിപൊടിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് കരിക്ക ഫ്രൂട്ട്സ് തുടങ്ങിയ കച്ചവടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നവർ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിനാൽ ഇവിടെ മിക്കപ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മാസപ്പടി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടവർ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഗുരുഭവനപുരിയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന് ബുധനാഴ്ച അരങ്ങുണരും ക്ഷേത്ര നഗരിയുടെ പതിനഞ്ച് ദിന രാത്രങ്ങളിൽ
തുടർന്ന് പുരസ്കാര സ്വീകർത്താവിന്റെ സംഗീത കച്ചേരിയും അരങ്ങേറും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അഗ്നി തന്ത്രി ചേന്നാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചെമ്പൈ സംഗീത മണ്ഡപത്തിൽ തെളിക്കുന്നതോടെ സംഗീതാർച്ചനയ്ക്ക് തുടക്കമാകും സംഗീതോത്സവത്തിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ പേർ ഇത്തവണ സംഗീതാർച്ചന നടത്തും ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് ഏകാദശി പെരിഞ്ഞനം കൊറ്റംകുളത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പാർസൽ ലോറിക്ക് പിറകിൽ കാറിടിച്ച് നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് ചേർത്തല അരീക്കുറ്റി സ്വദേശികളായ പുതുവൽ നികത്ത് വീട്ടിൽ അഭിലാഷ് ഭാര്യ ഹിമ മക്കളായ കൃഷ്ണ വൈഷ്ണ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ എസ് എൻ പുരം ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പ്രവർത്തകർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി ഒരു മണിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു ചന്ദ്രൻ പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ കെ എച്ച് കയ്യുമു എന്നിവരാണ് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ മേഖലയിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാകനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് പതിവാണ് പൈപ്പ് ശരിയാക്കുന്നതുവരെ മേഖലയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടും കായലുകളും തോടുകളും നിറഞ്ഞ മേഖലയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണം മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കരാറുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ശരിയാക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും പൊട്ടും റോഡ് നിർമ്മാണ കരാറുകാർ കൃത്യമായി പണം നൽകാത്തതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കരാറുകാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു ദേശീയപാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പത്ത് മാസത്തോളമായി ഇതാണ് അവസ്ഥയെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പത്ത് മാസത്തോളമായി എന്നെച്ച് പണി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വാടിക്ക് ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം വെള്ളമില്ല ശിവാലയ കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ പണിയെടുക്കും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ പൈപ്പൊക്കെ പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നന്നാക്ക ഇന്ന് നന്നാക്ക നാളെ നന്നാക്ക ഇന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച നന്നാക്കാതെ കെടുക്കും പിന്നെ ഒരു ദിവസം നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാസത്തോളമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടും പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് സമരം തുടങ്ങിയ ഉടനെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് ഏങ്ങണ്ടിയൂരിലുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് രാത്രിയോടെ ഭാഗികമായി കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കാമെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പൂർണ്ണമായും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ മൂന്നരയ്ക്ക് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമായില്ലെങ്കിൽ കളക്ടറെ സമീപിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു തൃശൂർ കൊക്കാലയിൽ ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ച് ഒന്നേ ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപ വിലയുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളി അന്തിക്കാട് പടിയം വന്നേരിമുക്ക് കണ്ണമ്പുഴ ബ്രോൺസൺ തൊട്ടിപ്പാൾ മടപ്പുറം സ്വദേശി പുല്ലംപ്ലാവിൽ ബിനിൽ കാനാടി മോങ്ങാടി അരുൺ മനക്കുടി കോലത്തുമറമ്പിൽ നിതിൻ മനക്കുടി കോലത്തുമറമ്പിൽ നിഖിൽ ഒളരി ബംഗ്ലാവ് റോഡ് കൊച്ചത്ത് രാജേഷ് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് തൃശൂർ സെഷൻസ് കോടതി ഇൻചാർജ് ടി കെ മിനിമോൾ തള്ളി ഉത്തരവായത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് രാത്രിയാണ് തൃശൂർ കൊക്കാലയിൽ വെച്ച് പ്രതികൾ സ്വർണാഭരണം കവർച്ച ചെയ്തത് പതിനെട്ട് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ ഇനിയും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലായതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ ബി സുനിൽകുമാർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഗായിക ചിത്രയുടെ ചിത്രം നൂല് കൊണ്ടും മെനഞ്ഞ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരനായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ് എൻ പുരം സ്വദേശി ധ്യാൻ ശ്രദ്ധേയനാവുന്നു എസ് എൻ പുരം നാലുമായ്ക്കൽ ശ്രീജിത്തിന്റെയും മുറ്റൂർ സ്വദേശി ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായ ധ്യാൻ മാള ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാഡമിയിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നൂലും ആണിയും ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം മെനഞ്ഞെടുക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നൂലും ഇരുന്നൂറ് ആണിയും വേണ്ടി വന്നു അമ്പത് മണിക്കൂറിലേറെ സമയമെടുത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഇഴകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെ
കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസിന് ഇഡി നോട്ടീസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം അതേസമയം ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എം എം വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി നോട്ടീസ് അയച്ചതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ട അറിവ് മാത്രമെന്നും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും എം എം വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി ദേശീയപാത ചാലക്കുടി പോട്ടയിൽ ബൈക്കിൽ ലോറിയിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു ഇടുക്കി നേരിഗിരി ചെട്ടിമറ്റത്തിൽ മകൾ സിംഗ് മകൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അജിത്താണ് മരിച്ചത് ലോറി ഡ്രൈവറായ അജിത് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി തൃശൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റാണി ആന്റോ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃശൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് മാത്യു അധ്യക്ഷനായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി തട്ടിൽ സെക്രട്ടറി പി ആർ ആനന്ദ് ടോജോ തിമത്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അസ്മിത ഖേലോ ഇന്ത്യ വനിതാ ഭാരോദ്വഹന മത്സരം തൃശൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടരുന്നു ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറോളം ദേശീയ അന്തർദേശീയ താരങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് യൂത്ത് ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മത്സരങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചങ്ങരംകുളം ആലങ്കോട് സ്വദേശി വലിയകത്ത് വീട്ടിൽ അഹമ്മദ് കബീറിനെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പെരുമ്പിലാവിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം അതിമാരക സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എയുമായി മൂന്ന് പേരെ കുന്നംകുളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ഡി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതികൾക്ക് എം ഡി എം എ എത്തിച്ചു നൽകിയ കബീർ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത് പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ദുബായിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സുവർണ നേട്ടവുമായി മുളങ്ങുന്നത് കാവ് സ്വദേശിനി ദുബായ് ഹാമർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അൽവാസൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ രാജ്യാന്തര മാസ്റ്റേഴ്സ് നീന്തൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് മുളങ്ങുന്നത് കാവ് സ്വദേശിനി രാജി ഹരികുമാർ മെഡലുകൾ നേടിയത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് നൂറ് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അൻപത് മീറ്റർ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണവും ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അമ്പത് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അമ്പത് മീറ്റർ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ വെള്ളിയുമാണ് രാജി ഹരികുമാർ നേടിയത് പുല്ലൂർ ഊരകത്ത് കാറ്റിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു പനങ്ങാടൻ സുരേഷിന്റെ വീടാണ് തകർന്നത് വീട്ടിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം സിഗ്നൽ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ തടസ്സപ്പെട്ടു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിനുകൾ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടു കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ കാറിടിച്ച് രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന യുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കാവിലക്കാട് ചേരിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ സതീഷ് പാവറട്ടി പണ്ടാരിക്കൽ വീട്ടിൽ സനോജ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറ് ബസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിർ ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്കുകളിൽ ഇടിച്ച് സമീപത്തെ നടപ്പാതയിൽ കിടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരെ മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അസമയത്ത് വെടിക്കെട്ട് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി നടപടി സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ സമയക്രമം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു ചികിത്സാ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്നാരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ര
ആശുപത്രിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമം ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ കോൾപാടങ്ങളിലെ ചണ്ടി പ്രശ്നം കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കെ എൽ ഡി സി ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം യോഗത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കോൾ കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് വിയ്യൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർച്ചയായി കൊടിസുനിയെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കൊടിസുനിയുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു എണ്ണൂറ്ററുപത് പോയിന്റുമായി തൃശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തൃശൂർ പാലസ് റോഡിലെ കുഴികളും റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടവും വാഹനയാത്രകർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു റോഡിൽ ഭാഗികമായി ടൈൽ വിരിച്ചതിനെതിരെയും ആക്ഷേപം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം